。要不是我知道我们马上就要结婚了，我怎么把持得住？别闹。你来干什么？我怎么就不能来呢？你不是说过，我们是陌生人，以后不见面的吗？那是跟你说的。今天我可是来看青灵的。珊珊，别叫我。你不是刚说过我们是陌生人吗？青灵，恭喜你。谢谢你，珊珊。对不起。不准说对不起。青林，你是我的好姐妹，不准备给我介绍一下你的第二任老公吗？你到底想干什么？来祝我的老朋友新婚快乐呀！青林，你这第二个老公真的太不识趣了，还不及你上一个呢。住口！青林，你还记得你第一次结婚的时候跟我说，如果不喜欢他的话。你可以选择不嫁给他，那这个是不是也一样呢？我们走。怎么了？珊珊，我和天朗就要结婚了。我希望你可以祝福我们，青林。我祝福你，不是你们，你们就尽情的享受这个好时光吧。不过我记得新郎的心脏不太好，可千万记住了，不能太激动。还有秦林，你也不是第一次洞房花烛夜了，应该会心平气和吧。徐深深，你不要太过分。怎么，新郎官生气了？就开个玩笑嘛，经不起开玩笑啊。我说秦林。你也太不够意思了，结婚都不通知我，还让我看报纸才知道。你到底有没有把我当成好姐妹啊？我不知道该怎么跟你说。我知道你不会原谅我的。你说什么呢？你也太小看我了吧！我早就原谅你了。说吧，想要什么结婚礼物？不需要，我们的婚礼是不会邀请你的，所以你不需要备什么礼物。你们不仁，我可不会不义。到时候我一定会精心准备一番大礼，敬请期待吧。那我现在就不打扰你们了，再见。别理他。夜不归宿还不接电话，被我逮到你就死定了。我好怕呀！要不我先逃跑算了。你干嘛穿成这样啊？走。约会去。疯了！现在是工作日。这件事比上班重要多了，关乎我们两个的终身幸福。你为什么昨天夜不归宿还不接电话？我在度假村连夜加班，就是为了腾出时间今天跟你约会。那你也该先给我打个电话呀、啊！我要是先告诉你，惊喜不就没了吗我们结婚时很匆忙，我一直很遗憾。婚后呢，我们都没有去蜜月旅行，你和我几乎没有什么美好的爱情回忆。今天是天朗和青灵试婚纱的日子，对吗？爸同意他们结婚。我知道你心里一定很不痛快。我怎么觉得是你心里不痛快呢？雪晴
不要再为了其他人而影响我们了。我们还有很多事要做，你还有很多理想要实现。我也知道话是这样说，但是做起来好难啊。所以我才带你来这儿，痛痛快快的玩一天。我们把所有不好的情绪、情感，所有的压力，通通扔掉，然后我们重新开始新生活，不要再被任何人影响，然后选择彻底相信对方，依靠对方，因为我们只有彼此。从现在开始，我们两个之间没有秘密，只有信任。好，走，我们去玩吧。范副总，恭喜啊！啊，恭喜！谢谢谢谢谢谢，请。爸，先进去吧。再等会儿吧。婚礼要开始了。好吧。掌声，欢迎一对新人入场。我好紧张。我也是，感觉这条路越走越窄在爱的名义下，一对新人结为夫妻。段天朗先生，你是否愿意娶穆青林小姐为妻？不论贫穷、困难、病痛，都对她不离不弃，你愿意吗？我愿意。穆青林小姐，你愿意嫁给段天朗，不论贫穷？困难、病痛，都对他不离不弃吗？我愿意。在场的各位，是否有人反对这场婚礼？没有，没有，我反对。你要干什么？珊珊，今天是大喜的日子，各大媒体都在，别搞得太寒碜。段叔叔，对不起，今天我不能听你的了。嗯，我必须要给自己一个公道。段天朗。就没有资格结婚。段叔叔，这张照片不是合成的。我跟天朗是这种关系。他没有跟我说清楚，怎么能和别的女人结婚呢？怎么回事？我也不知道。青林，君小姐，你也是生意场上的人
，逢场作戏是手段，手段耍得好是你的本事，但拿手段当令箭，不太适合你的身份吧？今天是我们段家的大喜之日，你不要捣乱。我也是没有办法了，所以今天想请各位媒体帮我做主。怀孕了，孩子是段天朗的。你们要是不相信的话，可以看这一份胎儿检验报告。林海，你还认为我在玩手段吗？段叔叔，您是长辈，我背着我爸爸来这里，已经丢尽居家的脸，我想。你一定会当着大家的面，给我不给我们母子一个公道吧？青灵。你说两句吧。别如果那个 B 超照片是真的，那就恭喜你弟妹；如果不是，那就赶紧真的怀孕。什么？我，你真的不记得吗？没回家那天晚上，你不记得了吗？你承认跟珊珊在一起，你身上有她的香水味。我我去向她讨证过，她跟我说。我们那天没有发生什么。那天，他约我去，是说要放弃我，是想要上去陷害我。我们见个面吧，不要让其他人知道。青灵，叔叔应该很生气，你快回去看看吧。那你呢？你不跟我一起回家吗？我要换衣服，你走吧。我在这里等你，不要等我。
是凶手，我找珊珊有急事，你能让他出来一下吗？军师长，你敢欺负我居士平的女儿，你吃了雄心豹子胆了！我告诉你，这事儿我跟你没完。军师长，您先别发火。那天我就在你们家门口，跟他确认过，他亲口告诉我说，我们之间没有发生需要我负责任的事情。你还是不是男人啊？我真是看错你了。你现在就给我走，我永远都不想看见你。军师长，您别发火。我今天一定要见到珊珊。你如果不想把事情闹到警察局的话，你马上给我走。我告诉你，这件事情就是你不来找我，我也会来找你的。滚！里面请，这边请。青灵，坐。你还没吃饭吧？先吃点吧。我没有胃口。我知道。现在叫你吃东西不太合适，但是为了肚子里的孩子，我必须要保证营养的摄入。青林，你理解吧？你要跟我说什么？你没有什么要问我吗？为什么要挑今天这个日子说出来？对不起，今天。我确实，我确实不好，我不该破坏你的婚礼，但是我也是迫不得已啊。你不是说你已经决定放弃段天朗了吗？是，我确实已经决定再也不要见天朗了。可是那天我们喝了酒，喝醉了之后，就发生了那种事。可是事后我发现天朗根本就不想对我负责任。毕竟酒后乱性也不能怪他，所以我就决定照天朗的意思做。天朗的意思，他希望我当这件事情没有发生过，我同意了。可是后来我发现我怀孕，而且我在报纸上看到你们要结婚的消息，我知道我彻底没有机会了，所以我就想把孩子打掉，珊珊。我知道你一定会反对的，因为你也有过孩子。在我上了手术台之后，我就反悔了。毕竟这个孩子是无辜的，我实在没有办法下手。最后，我从手术台上逃走了。秦玲，你也当过母亲，我这种心情你能理解吗？我当然能理解做母亲的心情。秦玲，我求求你。我求求你放弃天朗吧，就算看在孩子的份上，给我和孩子还有天朗一次机会好吗？其实段叔叔根本就不同意你们两个在一起，只是看在男阿姨的面子上，他才没有反对到底。这一点你很清楚吧奶奶，我当初为什么不听你的话？我怎么能跟段天朗在一起呢？为什么您不在我的身边？我总是把事情搞得一团糟。可是就算这样，我还是不想放弃他。奶奶，你进来跟我说说话。我到底该怎么办？奶奶，你告诉我，我该怎么办呀、啊？奶奶。
秦岭，你真的想好了？总不能让珊珊肚子里的孩子没有爸爸。我没见过比你更好说话的女人了。定海，你让给了段雪清，这次段天朗又打算让给珊珊呢。珊珊说的对，段叔叔也不希望我和天朗在一起。段家人真是狠心。哎，秦玲，这样吧，你趁着这个机会搬出来住，免得受段家人的气。放心吧，妈妈的事我帮你一块儿找。好吗，秦岭，你怎么找到这儿来的？我总算找到你了，跟我回家吧。我先走了。秦岭，怎么了？现在看到不想看我？你是不信任我是吗？可你刚刚在婚礼现场，你还说……你别说了。我想一个人静静。阿七玲，考虑好了吗？你跟青灵该有个了断了。我说过，我是不会放弃青灵的。是你自己犯的错，你就乖乖的接受惩罚，收拾好跟青灵的感情，然后对珊珊母子负责，这才是一个男人应该做的。我犯什么错了？负责？你知道这两个字意味着什么吗？尽快与珊珊完婚，这是最好的，也是唯一的解决方式。我敢确定。这是毁了我的方式。没想到我段振华的儿子是个这么自私的人，是我对你期望太高了，才会这么伤心吗？对不起吧，我脑子太乱了。这不是你一个人的事情，集团、家族背后的利益都牵扯进来了，董事们会很快召开董事会的。我也不想管你了。一切，你自己决定吧。也不让我碰你，秦岭，你已经给我定罪了是吗？你还有什么想说的？可我到现在都无法相信珊珊所说的一切，这太荒唐了。有哪个女人愿意拿自己的名誉开玩笑？何况是珊珊这样的名媛，她可是山城集团的大小姐，她和她爸都丢不起这个人。珊珊的事，你打算怎么办？如果，如果珊珊所说的一切都是真的，那孩子的事情我会尊重他的意见。可是对他，我只会把他当成一个坏人。秦岭，那你呢？你还肯接受我吗？段天朗，都什么时候了，你竟然说出这种话？我真是看错你了。原来你是这么没有担当的一个男人，我对你太失望了。今天你们每个人都说对我失望，可是我到现在都不敢相信发生了什么事情。你和我爸，我两个最亲近的人，你们都已经给我定了罪，你宁可相信珊珊的一面之词，也不肯相信我。就算珊珊所说的是真的，那你应该问问我现在的心情吧。从婚礼的天堂一下子掉到了地狱，我心情好受吗？所以你还没有决定。你这话什么意思？你知道我是爱你的，你知道我想
，我来替你决定。听叔叔的话，跟珊珊结婚吧。你疯了，我绝不会。如果你不同意的话，我就跟我妈一样，离开段家。你有一手没睡啊？儿子的婚礼被毁，满心期待会出现的老婆也没来，我怎么睡得着啊？雪晴，你是不是觉得爸特别失败？怎么会啊，爸？谁家父母跟子女不吵架，您就别较真儿了。拿着股份哄子女结婚的爸爸，这世上……恐怕只有我一个了。天朗跟庆玲结婚，你也给股份了。我说的是天朗和珊珊结婚。你拿股份当诱饵，诱惑天朗跟珊珊结婚，百分之二的股份，天朗不会在意的。我说的是要给他百分之十，他眉头都没眨一下就拒绝了。百分之十？居士平已经给我来电话了。天朗，必须娶珊珊。那，那您说的百分之十的股份，是我们正太的股份，还是跟山城合并之后的股份啊？爸。雪晴，我都听到了。爸太偏心了，给我百分之二，却给天狼百分之十的股份。他是儿子，理应要继承家业。而且他娶了珊珊，等于是给段家取了个金矿，当然要多奖励了。那如果天狼有一天真的想通了，娶了珊珊？爸又把股份给了他，在公司的地位就更加稳固了。那我们怎么办？爸真是，你倒是想想办法呀。办法不是没有，但是需要钱。说清楚。这个办法很简单，我们想办法扩充资金，然后从外围扩充正泰股份。我的钱，我爸都知道，不能动。这我知道，所以我说要想别的办法搞钱。有办法吗？我可以请以前杂志社的同事打听一下。嗯尽快选一家公司给我，我把假资料给你做满。需要多久的时间？越细需要的时间越久。我需要的是做成正规的度假村工程供货商的资料，让段雪琴看一眼就满意的那种，你懂吧？嗯。过河了，我还有事，电话联系。嗯我不想哭了，何苦为难自己呢？如果花不还在，我会和奶奶在一起
，现在还生活在花圃，肯定很幸福。我也在想，怎么走到了这一步呢？你脸色很难看，我送你回去吧。我不需要任何人关心我，我也不想再依靠谁。我知道我已经没有资格向你保证什么了，就让我送你回去吧。至少现在我们还是一家人。一家人。八月在书房，秦岭，你脸色越来越难看了。回房好好休息，我等一下让兰嫂给你送药。不用了，我要去找叔叔，有话跟他说。哎，秦岭，哎，小心！在干嘛？丁海。吴千里，你没事吧？我没事。吴千里，这个狐狸精，他故意挖老夫，姐姐，不是这样的。狐狸精，姐姐投降你自己。姐姐，故意挖老夫，不是这样的。狐狸精，放手。姐姐，你干什么？没看见吗？是电视剧吗？天冷，弄死他。是因为你。丁海，真的是误会，不要打了手，放手。松手！你别打了，好吗？松手！为什么？为什么？好端端一个家。这副德行，段天狼下手真狠。雪晴，你记得我们在沙滩说过什么吗？我们只有彼此，所以我们要无条件的信任对方。我要是知道你是为了跟莫青林偷情做准备，我才不会答应你。你现在要开始跟我玩这种无止境、无休止的争吵了吗？是你挑的事儿。我已经跟你解释了多少次了，为什么你还是不肯相信我？我如果真的要跟青林干什么，我会跳在客厅吗？那你跳在哪儿啊？你现在静下心来想一想，你就会知道事实是什么。我告诉你，就算你们是无意的，我还是不高兴。扩充资金的事已经有点眉目了，你现在是要继续吵下去，还是跟我谈正事？扩充资金？我杂志社的朋友给我找了一家非常靠谱的新锐公司，你可以隐蔽身份进行投资，到时候就等着赚大钱吧。给我拖鞋。你想要偷偷离开，招呼都不打一个吗？是因为我的出现
，段家才会变成现在这个样子。你在胡说什么？跟你有什么关系？要追究责任，这个家里谁都逃不掉。我们相遇本来就是错误的，才变成现在这样。不要否认，至少我妈的离开是因为我们两个。段家本来就不是我待的地方，是我妈妈，只有我离开。妈妈才会回来，一切都会变回原来的样子。经理，不要走。我已经决定了，不要再劝我了。经理，你还记得你答应过我，给我一个心愿吗？你说，只要不是很贵的心愿，你都会给我。现在，我就要使用这个机会。我的心愿是，你留下来，不要走。天冷，不要再孩子气了。我只希望能够天天看见你，不敢奢望太多，这也不行吗？你能不能为了我爸留下来？为了段叔叔。现在，你在苏南阿姨的心里排第一位。你要是走了，苏南阿姨就不可能再回来了。我爸的身体刚好。他一心等着苏南阿姨回来，青灵，我求求你，就算是为了我爸留下来吧。傻瓜，只有我走了，我妈才会真正回来。可是只有你才会做苏南阿姨的拿手菜，你要是走了，谁给我爸做？天冷，不要再为自己找借口。留下来吧，青灵，如果你走了，日后我见到苏南，要怎么跟他交代呀、啊？你可是他的宝啊！我一定会为苏南照顾好他的宝贝。留下来吧，做我段振华的女儿，我会像对待亲生女儿那样对待你。青灵，至少要等到你妈回来吧。我段振华平生没有求过谁，今天就算我求你了。青灵，我爸都这么说了，你就留下来吧，啊！那，那我就暂时在这儿等我妈回来。好。你会跟珊珊结婚吧？天狼，还不帮你妹妹把行李拿进去？我自己拿。段天狼，你要干嘛？在我的结婚典礼上放重磅炸弹。你根本没有想跟我活路吧？你别这么说，我不是也把自己带进去了吗？你不是说，我们之间没有发生需要负责的事情吗？是，当时我也是这么想的。谁知道，谁知道会怀孕呢？也许这就是天意吧。天意。就不可为了吗？段天朗，你什么意思啊？难道你不想要这个孩子吗？你怎么能这么狠心？那你希望我为了孩子娶你吗？婚姻有时候不全是爱情，也需要责任的。天朗，我们都不是孩子，应该要学会承担责任。我可以为了这个孩子娶你，但请你记住，我是因为这个孩子不得已才会娶你，所以，在今后我们的婚姻里，不要对我有任何期待。不用考虑了，我们结婚吧。你慢一点儿，怀孕还穿这么高的高跟鞋，你现在肚子里怀的可是我们段家的小孙孙，一定要注意啊！姐，你今天怎么有点反常啊？是不是有什么话要跟我说啊？我确实想在你们结婚前跟你说些事情。你想说什么？我们跟青灵那些破事儿，千万不能让爸知道。放心吧，这点我懂。那么从现在起，我们就是一伙的。姐，我都嫁到段家了，以后能依靠的
，当然只有姐姐你啦。那，接着去逛吧，走。注意你的肚子啊！你等人啊？没有啊。那个，我有事跟你商量一下。等一下，哎，回来了。你从化工厂回来？嗯，怎么没和天朗一起回来啊？他没去接你啊？哎呦，你看我这记性，我都忘了，你们俩没结成婚。都怪这照片把我害的，总让我记不起来。丁海，赶紧把这垃圾给扔了，把天朗和珊珊的给我换上啊！